了你去啊！姑姑说要出远门，很远啊。很远是哪儿啊？嗯，南京首都。对对对，是首都南京。走。回来了，哎，你们做作业去。做完了，做完了，那就吃饭吧，菜都好了。哇，是红烧肉啊！这是红烧肉哎。去叫爷爷奶奶出来吃饭。好，慢点跑，别摔着。你要去南京吗？是啊，我正要跟你说呢，这几天我不在，这小孩老人就得辛苦你一个人了。你来以前，我不也是一个人啊？这段时间跟孩子待久了，这突然要离开，还真有些舍不得呢。这突然，怎么想着去南京呢？是我爹他要去，非得让我陪着去。孩子呀，真管大用呐！慢点啊！哎，奎叔不是说要来吃饭吗？哎，我爹说话哪有个准儿啊？咱们先吃吧，不用等他了。哎，哪有这样说自己爸爸的啊？<笑>来了就好。快坐。哎，你们两个还不叫人？奎好。乖乖乖，<笑>小郭，你把那半瓶酒拿来，我跟你爸喝一杯。哪去噻？去呀、啊！哎，嗯，我这个丫头啊，这几天在跟我生气哟。说的也是，你整天在外面忙，秀姑一个人在家，家不像个家，你得多抽时间啊，陪陪秀姑。是是是。我就是想说这个事情嘞，别乱说话啊！姑姑，你能带我去南京吗？你好好看，你不乖。你为啥想去南京啊？我要去看首都，爸爸也在南京。姑姑，带你也要带我去。你乖乖吃饭啊，饭都堵不住你们的嘴了。去南京有公干，没得。秀姑想在南京买房子，女儿是我的天哪！现在世道那么乱，我不放心她一个人去啊。不是明明你想去的吗？你不是说现在好多人都去南京、上海买房子，说捡什么便宜？怎么是说我要去？哎，不是你要买房子了吗？现在到处都是传闻，原来日本人站着，现在日本人一投降，空出很多机会。奎叔啊，你有实力。真可以在上海、南京考虑考虑，嗯，说不定就捡些便宜的房子。都这么说，说现在上海、南京房子多便宜，我倒是没有在意嘞。他要去买房子吗？我就顺便去看一下。是你想去，你想去，干啥总说我要去啊？咋不是你想去嘞？你把老子在重庆给你做嫁妆的房子都卖了，要在南京置业，不是你？我晓得，他在南京买房子，那是要给小童子回到南京有个住的地方。你又咋个了？哎，我们喝酒，来。好家伙！
老越糊涂了，喝两瓶猫尿，嘴上就没板本的了。我把话摊开了说嘛，我们这个丫头啊，这辈子我看是嫁不出去了。文涛兄，嫂子，你们要是不嫌弃，就让秀姑给小同志住个二房算了。我看出来了，这个丫头心早就在你们家里头喽，她的心在你们家头，我放心。走了，糟了，我说错话了。秀姑和奎叔去了南京，他们也带走了杨素雅的心。他急迫的想要回到南京去，南京真正的家。奎叔答应尽力打听自己父母的消息，这虽然让杨素雅有了些期盼，却又莫名的感到了一些不安。我们已经离开九年了，是啊，我已经委托这边的朋友把整个房子都进行了翻修，等迁都回来，就可以顺利的入住了。好，这次能收回房子，多亏了曾局长帮忙啊。哦，老弟，谢谢谢谢。哪里哪里，您的事儿就是我的事儿，我进去打个招呼，让他们停下工，您进屋里看一看。好，拜托。知道我来南京的目的吗？李长官升任北平行营主任上任之际，来南京祭拜先总理，陪他一起过来的、嗯。这只是其中的一点。您是担心接收的问题，担心耿村宁次不配合我们。是呀、啊，我希望我们尽快的达成协议。这是我来南京真正的目的。长春宁次是一个很识时务的人，您不用担心。飞云呀，过去你主导作战部，部队的调动已是大权在握。可是何应钦当了陆军总司令，你们作战部就没了权利。特别是抗战以后啊，陈诚的军政部主导了接管的大小事务，部队的调动都控制在梁通的手里。所以呀、啊，也要尽快的赶回重庆，我们一起呀、啊、扭转局面。李长官身在华北，上面不能没有人呐。这个你放心，处理完南京的事情，我马上就回去。好，这我就放心了。还有一件事情，上海有一船日本人留下的银锭，失踪了。这是一笔巨大的财富。在这个节骨眼上，我相信没有人敢私吞，这是不要命啊！况且这批银锭已经是在众目睽睽之下，不是小打小闹。你说，谁有这个能耐和这个胆子呀？你以为呢？我认为，应该是最高职，最高职。我想深究下去，借此打击军政部。这件事情肯定是见不得光的，那也不会有人出面来澄清。打击陈诚，他的哑巴吃黄连，有苦说不出。
这对我们扭转局面是非常有利的。亏你想得出啊！这对我们重新控制兵权非常有利。好，过一会儿呀，我和李长官郑重的要求曾光熙破案，你我要配合了，把这出戏给唱好。没问题，请。来，快点的，换房了，赶紧的，站好了都。OK， 走快点，快点快，立正，站好，你你你你，大帅大帅，报告，嗯，张远大人，嗯，全连都集合完毕了，随时可以开打。好样的，那舍兄弟都上了一辆车了吧？都安排在同一辆车了。他们还听说你要单独打扰他，哎呦，都高兴坏了，说你老啊是很有腔调的。嗯，你这样，一会儿你和你那十个人晚点跟我一起走。你的意思是，换房这么大的事情，是不是要留一些自己的兄弟转交给我？对对对，对。再说，这么多人，有些事情不好办。明白，明白。去吧。是。张嫂，怎么一个客人也没有啊？哎呀。你没看见部队都正忙着呢吗？那叫什么来着？换房。哦。我希望我今天能得到一个好消息。甘肃司令官，对，贵级部队的要求，表示是可以理解的。难道仅仅是理解吗？你放心吧，他已经同意了贵级部队的接受要求。也就是说。我们在我们要求的地区接收日军投降。冈村宁次先生是同意给予配合的。冈村宁次先生就是这个意思。这样好，这样我就不会辜负李宗仁和白崇禧两位先生的嘱托。这样好，那么我们什么时候能够得到正式的答复呢？这恐怕不行。蒋委员长要是追究起来，大家都不好交代，只能是君子之约。我们已经下达了这个命令，你可以放心。但是有些地区和中央部队接收计划有些冲突，所以我们希望贵级部队能先与中央部队到达，不然我们是不能违抗蒋委员长的命令。请你了解我们的难处。这个可以理解。走了。好，对了，我听说有一船银锭在你手里。我已经下脚了，可我又听说，这船银锭失踪了。
我们是不是可以收了？你就知道偷懒。哎，哎，有车来了。那不是唐连长吗？唐连长，唐连长，再见，再见，再见。再见一定在吃你的馄饨、啊。再见啊！再见，好嘞，再见啊！就让他们上路吧。哎，谢谢谢谢。好，开车了。
长官，下雨了，这都埋的差不多了。撤。是。宋仁派中戏两位老总，这么快就走了？李老总去北平上任，时间很紧，所以今天特意到南京来祭拜先总统。哎，银锭传的事儿怎么样了？哎，知道的人很多，得一个一个排查，难度非常大。这个案子有点意思。哎，老总，李老总。给我很大的压力，让我必须破案。重庆那边要求破案的呼声也很强烈，但这案子如果按你分析的，军政部处理这团银锭是有最高旨意的。你这个观点我是非常认同的。如果真是那样，那案子还怎么破？怎么查？往上查，就得立马打住，不然怎么办？抓陈诚，再抓校长，再这么查下去啊，我就是自己给自己挖个坑，再把我自己埋了。到最后，破不了案的责任，全都得我来扛。刘兄啊，你是兄长，这事儿你不能袖手旁观的，你得帮我出出主意，我现在该怎么做？国杰，嗯，你有没有想过让梁通他们军政部自己查？码头本来就是他们管辖呀，他们有责任，自己查自己，看他们到时候怎么收场。刘兄啊，我就在等你这句话呢。这话啊，我不是不敢说。我是怕我说出来，你说我推卸责任。嗯，其实我个人对梁通没什么意见。他是我很欣赏的军人，你更不用说。你们四个兄弟的关系谁都知道。但谁让我们在江湖中呢？人在江湖，身不由己啊。你把这话说了，我心里啊就踏实多了。我知道。战后，国军住房计划，你们桂系吃了不少亏。您不说暗话，部队要政变了，军事委员会要改组成国防部，这个节骨眼上，任何一个位置都是要争的，难度有把柄的。哟，梁龙，哎，哎，你来，你呢？马克中校去请他了。这两天米兰尼治疗的很辛苦，效果怎么样啊？那就是你说的那个白俄女巫师。对，就是他，在上海很有名。据说美艳不可方物，年纪还不大，是俄国流亡来的贵族家庭，母亲是个心理学家，父亲是个小提琴家，他是无师自通的，学会了催眠术。我很有兴趣见识一下，不过我还是相信你的。中国式气功催眠和针灸对它更有效果。你别听我师弟瞎吹，我只是少年时候学艺，一直有这爱好。趁米兰尼还没有来，咱们说说银锭传的事情。嗯，好。陈部长现在责成我来干预这个案子，这个案子关系到军政部的声誉，你们二位
不能袖手旁观。童哥，太好了，太好了！我现在为这事啊，真是一筹莫展。我刚还跟柳教你说呢，我说梁童啊是咱们中国最杰出的间谍，没错，在加尔各答我就见识了。嗯，童子，你能来啊，太好了，这一下我是真的就踏实了。这是两回事儿，你让我打仗还行，找东西你是内行，这个事情你不能不管。要说，其实这是军政部的事儿，你们查名正言顺啊，你得出马查查。就是，这个事情。我本身就有嫌疑，你们呢？还是查查我吧。行了吧你？如果政府里边都是你这样的，那中国政府就是世界上最清廉的政府。梁童为了洗刷自己，不得不去追查营定的去向，却又不能让最杰出间谍的形象深入曾光熙的脑子。他面临着两难的局面：曾光熙是不是就是那个贼喊捉贼的人呢？他被自己突然冒出的念头吓了一跳。如果真的是曾光熙，恐怕一切已经被安排的天衣无缝了。我上吃些粉了啊，看那边偷，一个人等啊。老唐，老唐，大夫，他这没事吧？啊，没事的，上药完一会儿就好啊。老唐，都怪我了，说是当兵可以挣钱多，你要是真有个三长两短的，我孩子们可怎么活呀？老唐，老唐。狮子头，准备好了。妈，没事的，养几天就好了。谢谢谢谢。慢点吃，慢点。哎呀，哎呀，慢点。你的事儿我们跟堂主说了，他说等你能下地了，就去找他，商量一下兄弟们的后事。不是，我们要报仇。北兰，你一定要今天走吗？是啊，怎么劝也不行，就是不再去治疗了。你说他会不会已经回忆起什么？啊，俺觉得不会，他是一个很诚实的人。你是一个可以保守秘密的人。你确定不再治疗了吗？这是个难得的机会，你也千里迢迢来到了上海，有些可惜。我已经没有时间了，二里先生催我回重庆。俺总觉得这个白鹅有点深。你说，咱们见过多少医生都没什么效果，俺见过这个白鹅，觉得他信吗？放心吧。治疗又不是一天两天的事儿，回到重庆，柳将军听说也挺深的。会吗？他不会是一个假护医生吧？米兰尼打开了记忆的闸门。他已经知道自己就是那个何美惠，在日本留学的时候叫中山惠美，而启明医院就是这个记忆的断裂点。让梁童去查银锭船
会不会有问题啊？李局长大人，为什么？梁通这个人啊，很奇怪。你看不到他走门子拉关系，但是帮他说话的人很多，暗中协助他的权贵也不少。你说奇怪不奇怪？你的意思是说？此人非奸必诈。呃，我多少做过一些情报工作，我们总希望防范在先。梁栋的位置太重要了，有疑问就得让他走开。现在军方正在重建，我不能让一个有疑问的人在这么重要的位置上。我们已经造好了该有的舆论，现在责任在他身上。查，他必须要查，查不到，就是他的责任了。你就不怕他真查出来啊？我倒要看看他有多大本事。他要是真查出来呢？那倒是我希望的。那我就要彻底查查他了。啊，邓局长，海兰斯皮草行的罗浩斌，你认识吧？认识。上海的很多生意都是他出面的，现在有点问题。航运管制，我找梁将军帮忙了，但有些地方还得您出面。您是不是打个招呼啊？啊，罗浩斌这个人，我是可以担保的。行，这事儿我帮你办。啊，多谢你给我这个面子，周先生。最近呢，盐城汉奸的舆论此起彼伏，您的目标太大。委员长的意思是，请您。先辞去所有公职，避避风头。华呀，啊，华呀，你搞什么呢？这帮狗日的，我不是人呐！这个仇，我们一定要报。唐志华，我觉得他们来头不小，咱们能惹得起他们吗？惹不起，在这上海滩上，我们青岛、威虎堂的，还有惹不起的人。你这句话，我心里头就踏实了。就从这里进去。这地方住的好像都是白俄罗斯人啊，好像是的。站长，这位是老白，参加我们中裕救国军有三年了，他认哪大厦？张主任，你好，你好，哪大厦是我的好朋友。这个地方住的都是你们白俄罗斯人吗？对，我们的白俄罗斯人。都住在下飞楼，我们是俄国贵族，被革命了就来了上海。好，带我去见见娜塔莎。娜塔莎，这是我的托儿
他先了解那个谁真病人的情况。那他上，我想知道那个病人治疗的情况。Наташа. Доверяю美人，我舍得花钱。你想知道什么？我想知道那个失忆症患者的病好了没有？杨将军。我今天正式向您报道，曾局长让我来配合您的调查。那我们就属于联合办案了。是，有什么消息要告诉我吗？我留意过了，暂时没什么线索。嗯，那我们到码头看看，找找那个唐连长。别那么紧张，哎，我那边已经看过了，没他们的人。嗯，哦，我上那个馄饨摊上去看看。你们啊，都盯住了啊，好，看看有没有他们的人啊，好。好。哎，盯住了啊。哎，怎么？